መቀሌ ሆይ ከወይዘሮ ማዛም ይባሳል የፌደራል ጠቅላይ ቀቢ ግ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዛ ሽናፊ ከሰመኑ ያደረጉት ንግግር በሰፊው እያነጋገረ ነው ፕሬዚዳንቷ በንግግራቸው ማንንም ጠቅሶ ባይናገሩም ጉዳዩ የሚመለከተው እኛ ነው ያሉ የትግራይ አክቲቪስቶችና የፖለቲካ መራሮች ግን ያዙኝ ለቀቆኝ ማለታቸው አልቀረም ፕሬዚዳንቷ በአግራ አቀፍ ደረጃ የተከበረውን የፍትወርን አስመልክተው የፌደራል መንግስት ህግን በማያከብሩ ክልሎች ላይ ሊወስድ ስለሚችል ወርምጃ ነበር የተናገሩት ለዚህም ማጣቀሽ አደረጉት ባንድ ወቅት በአሜሪካ ስለሆነ ኡነታ ነው ፕሬዚዳንቷ ባንድ ወቅት በአሜሪካ ጥቅሮችና ነጮች የተለያየ ትምርት ቤቶች ይማሩ እንደነበር አስተዋሰው ያ አስራር እንዲቀር በፌደራል ፍርድ ቤት ቢወሰንም የፌደራሉ አንድ አባል የሆነቹ አንድ ክልል ግን እንቢ ማለቱ አንተ ከተለው የወቅቱ ፕሬዚዳንት አይዘን አውር ጦር ማዝመታቸውን ገልጿል ጉዳንም ከሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር አዛመዱት ብዙም ሳይቆይ ወሬው ጦዞ የመቀሌ ጉዳናዎችና አናወጣቸው ጉዳዩን ጠለቅ አድርገን سنመረምረው ምን ነው መቀሌ ይባሰም አለ የሚያሰኝ መረጃን ማገኘን ፕሬዚዳንቷ በዚህ ንግግራቸው ይክልል ወይንም ያኛው ክልል በማለት በስም ጠቅሶ የተናገሩበት ሁኔታ ነበርም ፕሬዚዳንቷ በጥቅላላው ስላለው የሕግ መርግን ተናግሯል ከዚህ ውጪ ግን በስም ጠቅሰው ጋምቤላ አማራ ትግራይ ወይንም ሌላ ክልልን አልተናገሩም ይበወነበት ሁኔታ ግን በትግራይ አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች በኩል የተነሳው ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከተው ትግራይን ነው የሚለው ጉዳይ ግራጋ ቢሆንዋል ምላሻዩ መልክ ሆኖ ታይቷል በዚህ በኩል በክልሎች የተነሳ ወይንም የተሰማ ምላሽ ወይንም ጥያቄ የለም ጫጫታው እየተሰማ ያለው ከወደ ትግራይ በኩል ብቻ ነው በርግጥ እዚህ ጋር አንድ ወሰ ጥያቄ መነሳት ይገባዋል ጉዳዩ በዚህ ደረጃ አንገብጋቢ ሆኖ ለምን ከትግራይ በኩል ተነሳ የሚለው ጉዳይ መልሱ እጅ ይቀላል ነው አጭሩ ምላሽ የሚሆኑ በትግራይ ክልል ባለፉት 27 አመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ክፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ኢኮኖሚያዊ ክስረትና ፖለቲካዊ ጥንቅጥ ያደረሱ የቀድሞው የፖለቲካ አማራሮች በትግራይ ምድር መሽጋው መገኘታቸው ኡነት ነው የፌደራል መንግስት በዚህ ክልል የሚገኙትንና በክፍተኛ ሀገራዊ ጥፋት ተሳትፎል የሚባሉት ግለሰቦች በትግራይ ክልል መመሸጋቸው ሙሉ ነው እነዚህ አይሎች በትግራይ ክልል መመሸጋቸው ብቻ ሳይሆን ዛሬም ድረስ አፍራሽ ፖለቲካዊ ጨዋታ መቀጠላቸው ሌላኛው ሀገራዊ ፈተና ሆኖ ይታያል የፌደራል መንግስት በዚህ ረገድ በሌሎች ክልሎች ያሳየውን ጉልበት በትግራይ ክልል ሲደርስ ግን አቅሙ ተስኖታል የሚለው ጉዳይ ዛሬም ድረስ ያነጋገረ ይገኛል በተጠርጣሪዎች ላይ የተነሳ ያለው ጥያቄ በሁለት ወንም በሶስት ንስ ክፍል ተከፍሎ ሊታይ የሚችል ነው ይሄውም የሰባዊ መብት ጥሰት ከፍተኛ ሙስና ዛሬም ድረስ በዘለቀ ፖለቲካዊ ስራ ውስጥ መከተል ነው ሁለቱን ተተናቸው አንዱ ላይ ብቻ ትኩረታችንን በናሳርፍ የሰባዊ መብት ጥሰትን የሚመለከተው ጉዳይ እናገኛለን የሰባዊ መብት ጥሰት በእትኛው ሚያለማችን ጥግ ይከሰት የሚያስከትለው ጥያቄነት ግን ዓለም አቀፋዊ ነው በዚህ ረገድ አንድ ሁለትና ሶስት ይያል ባለም ላይ ጥፋት አድርሰው ተጠያቂ ሆኖ ያንዶ ኦክቴ ፖለቲካ መራሮችን በመሳሌነት ማንሳት እንችላለን አንዱ ምሳሌያችን ሆኖ ሊጠቀሱ የሚችሉትም እንደ ኤሮፒያን አቁጣጥር ከ1977 እስከ 2000 ላይቤሪያን በፕሬዝዳንት የመሩት ቻርልስ ቴለር ናቸው ቻርልስ ቴለር በላይብራሪው በነበረው እርስ በርስ ጦርነት ሳሙኤል ዶ የተባሉትን ከሳቸው ቀደም ብሎ የነበሩትን ያገረሱን ፕሬዚዳንት ካስወገዱ በኋላ እንደ ዩሮፓኖች አቁጣጥር በ1997 የመሪነቱን እርካብ ተቆናጠጡ ሆኖም ቴለር የላይብራሪያን የመንግስትነት ወንበር ከተቆጣጠሩ በኋላ አርፎ የተቀመጡ ሰው አልነበሩም በጎረቤት ሀገር ላይ የተከሰተውን እርስ በርስ ጦርነት በረጅሙ ጃቸው ያማስሉ ገባ በዚህም በሴራሊዮን በርካታ አልቀት እንዲፈጸም ምክንያት ሆነ በዚህ ዙሪያ እሳቸውን የሚወክሰው የሚኮኑና የሚያስጠነቅቁ በርካታ የሰባይ መብት ረገጣ ሪፖርቶች ቢወጡም ለሁሉም ወቀሳዎች ጆሮ ዳባ ለበስ ብለው አሻፍረኛሉ በሴራሊዮን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸው ብቻ ሳይሆን በገዛ ህዝባቸው ላይብሪያን ላይ ሳይቀር ያገዛ ቀንብራቸው ከበደ እናም ላይብሪያን እንቢ ብሎ ነፍጥ በማንሳት የቻርልስ ቴለርና አገዛዝ መዋጋት ጀምሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛው የላይብሪያ ግዛት በማማጽያኑ የተነጠቀው ቻርልስ ቴለር ሀገር ጥለው ወደ ናይጄሪያ ኮበለሉ በዚያም የፖለቲካ ጥገኝ ነጠየቁ በቻርልስ ቴለርና በላይብሪያውያን መካከል ግብግቡ የተነሳው ከዚህ በኋላ ነበር ቻርልስ ቴለር በፈጸመው ሰባዊ መብት ጥሰት የትም ግቡ የትም መጠየቅ አለባቸው ያሉ የላይብሪያና የሴራሊዮን ዜጎች በናጄሪያ መንግስትና በአዲስ መልኩ ሀገሪቱን አረጋግተው የመሪነቱን ስልጣን በተረከቡት ፕሬዚዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ላይ ሆነ ሰርሊፍ የህዝባቸውን ጫናና ግፊት መቋቋም ባለመቻላቸው የመጀመሪያው ስራቸው ያደረጉት ቻርልስ ቴለር ከናጄሪያ ምድር ወጥተው ላጠፉ ጥፋት ተገበዩን ቅጣት የሚያገኙበት ቦታ እንዲፈጠር ማድረግ ነው እናም የናጄሪያ መንግስት ቻርልስ ቴለርን እንዲያስረክብ 
ግፊቱ ቀጠለ በስተመጨረሻ ቴለር በቁጥጥር ስር ሎ ባለማቀፉ ዘሄግ ፍርድ ቤት በተከሰሰበት የሰባይ መብት ጥሰት ጥፋተኛ ሆነ መገኘታቸው የ50 አመት የሰርቀታትን እንዲከናነቡ ተደረገ ይህ ብዙምሩቅ የማይባል የቅርብ ጊዜ የአፍሪካ ትዝታ ነው በቻርልስ ቴለር የፍርድ ደት ተዋና የነበሩት በርካታ ለማቀፍ ተቋማት መኖራቸውም እሙን ነው ለዚህ ጉዳይ በቂ ምክንያት ተደርጎ ሊጠቀስ የሚችለው ሌላ ምንም ሳይሆን የሰባይ መብት ጥሰት ወንጀል በባህሪው አለማቀፍ አይዘት ያለው በመሆኑ ነው እና ዛሬ ፌደራል መንግስት በትግራይ መሽጓል የተባሉት ኃይሎች በቁጥጥር ስራው ሎ ፍትህ አደባባይ ለማቅረብ ሊሽኮረምምበት የሚችል አንዳች አይነት ጋይ ሆነ ሞራላዊ መስረት ሊኖረው እንደማይገባ ያለማቀፍ ተመክረም ሆነ አለማቀፍ አይሰባይ መብት ህግ ጋር ብሎም ምርዎችና ስምምነቶች አፈቅዶለትም በርግጥ በዚህ ረገድ የፌደራል መንግስት እየታየበት ያለው ክፍተት ይባል ቸልተኝነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ ባሻገር የተጥርጣሪ አካላት ሰለባይ ሆነ አባላት በመንግስት ላይ ያደረሱት ያሉት ጫናስ ምን ያህል ነው የሚለው ጉዳይ ራሱ ያጠያ ይቃል አሁን በትግራይ ክልል መሽጓል በተባሉት ግለሰቦች ጥቃት ድርሶብናል ጉዳት አግኝቶናል የሚሉ አካላት በሕግ ጥላ ስር ተሰባስበውና ተቋማዊ መልክ ይዘው ጉዳዩን እስከላማቀፍ ተቋማት ድረስ በማድረግ የትግራይ ክልላ መንግስት ንቅረና የፌደራል መንግስት ራሱ ጫና ውስጥ መክተት የሚችልበት ዓለማቀፍ አስራር እንዳለም በርካቶች የተረዱት አይመስልም በነበረው 27 አመት ህዋት መራሹ አገዛዝ የህሊና ሰለባይ ሆነናል የሚሉ አካላት በመድራጀት የራሳቸውን የክስ ፋይል ማዘጋጀትና እነዚህ ሰዎች ለፍርድ የሚቀርቡበትን አسرار መፍጠር የሚችልበት ሀገራይ ሆነ አለማቀፋ አسرار እንዳለ ሊዘነጋ ይገባም እናም አሁን በዚህ ዙሪያ ቸልተኝነት እያሳዩ ነው የተባለውን የፌደራል መንግስት ጫና ውስጥ ለማሳደር አንድም ዜጎች ራሳቸውን በሕጋዊ አይነት አድራሽተው አለ በሚባለው ሀገራይ ህግ አግባብ መሄድ ከዚያም አለፍ ሲል ደግሞ አለማቀፋ ደረጃጀትንም ተከትሎ ፖለቲካ ይሞነ ህጋዊ ጫናን ማሳደር የሚቻልበት አسرار መኖሩን ላፍታም ቢሆን ሆን ሊዘነጋ ይገባው በርግጥ ባለፉት 27 አመታት በነበረ ህዋት መራሹ አገዛዝ ያጋፋሪን ቦታ የህዋት ሰዎች ያዙት እንጂ ከዚያም ባለፈ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ መንገድ ተሳታፊው ነው የግፍ ግፍ ይፈጸሙ በርካታ የቀድሞ ከፍተኛ ፖለቲካ አመራሮች መኖራቸው ሙሉ ነው ይፈጸሙት ሀገራዊ ጥፋት ሂሳብ ሳይወራረድ ባምባሳደርነት በውጭ የትምርት ድልና በዲፕሎማቲነት መስኮት ሾልከው ከሀገር የወጡ በርካታ የቀድሞ አመራሮች መኖራቸው ሙሉ ነው እነዚህ ግለሰቦች ዛሬ በትግራይ ክልል መሽጋዋል ከተባሉት የህዋት ባርስልጣናት ባልተናነሰ ከፍተኛ ሆነ ሀገራዊ ጥፋትን ያደረሱ መሆናቸው ይታወቃል ሆኖም የትክክለ ታቅጣጫቸው ትግራይና ትግራይ ብቻ ሆነና ግልገሎቹ ተረሱ እና መንግስት በርግጥም ስለ ዲሞክራሲ ያሰበ ከሆነ በዚህ በኩል ያለውንም ሂሳብ ጭምር ያወራረደ መሄድ ግድለዋል ፍት ባልተረጋገጠበት ዲሞክራሲ ኖር አትብሎ ሊታሰበው አይችልምና ወይዘሮ ማዛ የተናገሩት የሕግ መርህን ነው የሳቾ ንግግር እንደውም ባንዲ ፌደራል መንግስት ስርዓት ውስጥ አንደኛ ፌደራል ክልል በተላየ መንገድ የፌደራል መንግስት ለሚያወጣው ሕግ ተባባሪ ባይሆንም ምን ሊከተል ይችላል ከሚለው ጋር ብቻ የተያዘ ሆኖ ነው የሚታየው ይህ በርግጥ ባንዳ ሀገር የፌደራል ስርዓት ውስጥ የፌደራሉ መንግስት እና የፌደራሉ አባላት የሆኑት ክልሎች በምን አይነት ግንኙነት ይተዳደራሉ ከሚለው ጋር የሚያያዝ ይሆናል በርግጥ እዚህ ጋር አንዱ አሻሚ ጉዳይ ሆኖ የሚታየው የክልሎች ለዋላዊነት ነው የሚመለከተው ጉዳይ ነው ክልሎች በሕገ መንግስት የተረጋጋጠ ለዋላዊነት እንዳላቸው በግልጽ ይታወቃል አሁን በስራ ላይ ያለው የፌደር ሕገ መንግስት አንቀጻ 50 ንዑስ ቁጥር 8 በክልሎችና በፌደራል መንግስት መካከል ስለሚኖረው መከባበር በግልጽ አስቀምጧል የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8 የፌደራል መንግስት እና የክልሎች ስልጣን በዚህ ሕገ መንግስት ተወሰኗል ካለ በኋላ ለፌደራል መንግስት የተሰጠው ስልጣን በክልሎች መከበር አለበት ለክልሎች የተሰጠው ስልጣን በፌደራል መንግስት መከበር አለበት በማለት አስቀምጣል በዚህ ረገድ የክልል ባለስልጣናት ሆኖ በፌደራል ደረጃ ስልጣን ላይ የነበረው ባለስልጣናት ጥፋት በፈጽሞ የመጠየቃቸው ጉዳይ በክልል ሉዓላዊነት ስር ተشافኖ ሊቀር የማይችል መሆኑ ቀደም ሲል በመግለጽ ለመመልከት ሞክረናል የሰባይ መብት ጥሰት ጉዳይ በክልሎች ሉዓላዊነት ይቀርና በሀገራት ሉዓላዊነት ስም እንኳን ተከልሎ ሊቀር የሚችል አይደለም እናም በሰባይ መብት ጥሰት ሀገራይ ሉዓላዊ መሆን ካልቻሉ እንዴትስ ክልሎች ሉዓላዊ ሊሆን ይችላሉ የትግራይ ክልል የፖለቲካ አመራሮች በክልል ሉዓላዊነት ስም ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን ሽፋፍ ነው የሚያስቀምጡበት የሕግ አግባብ አለው ብሎ ካመኑ ስተታቸው አንድ ብሎ የሚጀምረው ዚሁ ጋር ነው ተፈጸመ ለሚባል ሰባይ መብት ጥሰት የክልሎች ሉዓላዊነት ይቀርና የሀገራት ሉዓላዊነትም ሳይቀር ሊጣስ የሚችልበት የሕግ አግባብ እንዳለ በዚህ ሰዓት ስልጣን ላይ ያለው የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ቢረዱት መልካም ይመስላል አሁን በትግራይ መሽጋዋል የተባሉት የቀደሙ የህዋት ባለስልጣናት ሀገር ጥለው መኮብለል ያለመፈልጋቸው ሚስጥርም ሌላ ምንም ሳይሆን ከሀገር ቢኮበሉ የሄዱበት ሀገር እንደ ቻርለስ ቴለር ኮሌታቸውን ጨምድሎ ሊያስረክባቸው የሚችል መሆኑ ነው 
እናም ያወዛገቢ ምራፍ ይዘጋ ዘንድ የፌደራል መንግስት ልክ እንደ ወይዝሮ ማዛ ኮስተርና ቆፍጠን ብሎ አካፋን አካፋ ማለት መቻል ያለበት መሆኑ ምን ነው ዛሬ የሚፈለጉት ግለሰቦች የሰውችን በህይወት መኖር የማይመብት የነጠቁ ያካለና የነጻነት ደንነትን አደጋ ላይ ይጣሉ ጭቃኔ በተሞላበት የሰባይ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ናቸው እነዚህን አካላት ሸሽጎ አልሰጥም ያላካል የዚህ ድርግት ተባባሪ ሆኖ ከመጠርጠርና ከመገመት ውጪ ምን እድል ይኖር ይችላልን እናም ጉዳይን ከለጠጥ ነው ነገርየው ዓለም አቀፋ ይዘት ጭምር ስላለው አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል እንደሚባለው ተጠያቂነቱ ዓለም አቀፋ ያልማስም እንዳለው የዛሬዎቹ የዋት አመራሮች አስረግጠው ባይዘነጉት መልካም ነው የወይዘሮ ማዛሽና ፊ ንግግር ከወደ ትግራይ የኮኖኑት የዋት ቃላቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ጣልቃይ ግብብን እኛም በእነሱ ጣልቃ እንገባብ የሚለው ምላሽ ውሃ ሊቋጥር የማይችልውም እዚሁ ጋር ነው በሰባዊ ጥሰት ጉዳይ ጣልቃይ ግብብን የሚባል የሕግ ሆነ የፖለቲካ ምርህ የለም የጎረቤቱን ቤተሰባባ ላይ ገደለውን ሰው የደበቀ አንድ ሰው ተጠርጣሪ ወንጀለኛውን ለፍትህና ለፍርድ እንዲያቀርብ ሲጠየቅ ጣልቃት ግብብን ማለት ምን ያህል ምራዊ ነው ወሳኙ ያልተመለሰው ግን ደግሞ በመረና በተግባር መርስ ማግኘት ያለበት ጥያቄ እናም የመቀሌ ጎዳና ውስጥ አልቃት ትግብብኝ ነውጥ ሰባይ መብት ዓለም አቀፋይ ይዘት ያለ በመሆኑ ጉዳዩ ኮይዘሮ ማዛም አባባል በጅጉ የሰፋ ሆኖ እናገኘዋለን